Điều ranh đứng hàng đầu Mắc cô chương 12 Từ câu 28 đến câu 34 Có một người trong các kinh sư Đã nghe Đức Giêsu Và những người thuộc nhóm Sa Đốc Tranh luận với nhau Thấy Đức Giêsu đối đáp hay Ông đến gần người và hỏi Thưa Thầy Trong mọi điều răn Điều răn nào đứng đầu Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết chi khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu, Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo, Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Giữ một rừng 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm dựa theo luật Các rabbi thường tranh luận với nhau xem điều răn nào đứng đầu Đức giê đã trả lời câu hỏi của vị kinh sư Bằng lời mở đầu của kinh xe ma Kinh này được người Do Thái đọc sáng chiều mỗi ngày Nghe đây, hỡi Israel Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi Với tất cả trái tim ngươi Tất cả linh hồn ngươi Tất cả trí tuệ ngươi Tất cả sức lực ngươi Đó là điều răn đứng đầu Điều răn thứ nhất trong mọi điều răn Tuy nhiên Đức giê còn muốn thêm một điều răn thứ hai nữa Ngươi phải yêu mến người thân cận với ngươi như chính mình ngươi và Ngài kết luận Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn những điều răn đó Đức giê tóm gọn mọi luật lệ trong hai điều răn Bằng hai câu trích trong sách thánh Cả hai đều bị chi phối bởi một động từ duy nhất Yêu mến Yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân Đó là câu trả lời của Đức giê Cho ông Kinh Sư Do Thái cách đây hai ngàn năm Đó cũng là câu trả lời của Ngài cho các kỳ tô hữu hôm nay Ngài mời ta hãy để lòng yêu mến Thấm vào mọi lãnh vực của cuộc sống Điều sanh thứ nhất Là yêu mến Thiên Chúa Yêu Ngài Với tất cả con người mình Yêu Ngài một cách tuyệt đối Và đặt Ngài lên trên mọi người Mọi sự khác Vì chỉ mình Ngài là tạo hóa Tất cả mọi sự khác Chỉ là thụ tạo Chúng ta yêu mến Thiên Chúa để đáp lại tình Ngài yêu mến chúng ta trước. Ăn ngay ở lành không đủ. Theo đạo không phải chỉ là chuyện ăn ngay ở lành. Tình yêu đối với tha nhân không thay thế được tình yêu đối với Thiên Chúa. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa lại đòi hỏi tình yêu đối với tha nhân. Thương người như thể thương thân. Nhưng đối với tôi, thương thân là gì? 
tôi cần gì trong cuộc sống cảm thông khoan dung trung tín tôn trọng khích lệ nâng đỡ hiền từ tôi biết người khác cũng cần những điều ấy như tôi và tôi muốn trao cho họ có một cuộc thoại thực sự và thân tình giữa ông kinh sư với đức giê xu ông hỏi nhưng không có ý thử ngài câu trả lời của đức giê xu khiến ông hoàn toàn nhất trí ông thấy lòng yêu mến thiên chúa và tha nhân lớn hơn mọi lễ vật trong đền thờ dù ông không coi thường việc dâng lễ vật cho thiên chúa phục vụ phải đi kèm với cuộc sống mến yêu mùa chay là thời gian trở lại với trái tim của mình để xem thiên chúa có chỗ nào trong trái tim đó chỉ khi tim tôi bị tình yêu Thiên Chúa chinh phục và chiếm trọn, nó mới có thể mở ra đến vô cùng trước tha nhân. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình. Nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn cao lên, vượt mọi tình cảm bình thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy độc hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công Cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích Xin cho quả tim con đủ lớn Để yêu người con không ưa Xin cho vòng tay con luôn rộng mở Để có thể ôm cả những người thù ghét con Ngày 8 tháng 3, Thánh Doan Thiên Chúa năm 1495 đến năm 1550 Thánh Doan sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 tại nước Bồ Đào Nha Cha mẹ Doan tuy nghèo khổ nhưng rất có tinh thần bác ái Doan là cậu bé vất vả Khi thì làm anh chăn cừu, lúc thì làm chú lính, lúc khác lại làm người thủ kho Suốt những năm ở tuổi thanh niên, Gioan chẳng có lòng mộ đạo gì hết. 
Gioan và các bạn hữu của Ngài đã lãng quên Thiên Chúa. Rồi khi bước vào tuổi 40, tâm hồn Gioan bắt đầu cảm thấy trống vắng. Ngài tiếc nuối về cuộc sống mà Ngài đã hoang phí. Trong ngôi thánh đường, Gioan lắng nghe bài giảng của cha Gioan Avila, một vị thừa sai thánh thiện. Ấn tượng về cuộc đời của nhà truyền giáo này đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên do an thiên chúa ngài bắt đầu khóc lóc nức nở suốt những ngày đầu thánh do an avila đã giúp do an làm lại cuộc đời trong niềm hy vọng và can đảm do an thiên chúa bắt đầu sống một cuộc đời khác lạ do an cầu nguyện và sám hối hàng ngày người ta cho rằng một vị giám mục đã ban tặng cho do an tên gọi ấy bởi vì do an đã hoàn toàn thay đổi lối sống ích kỷ để thật sự trở nên giống như Thiên Chúa Dần dần Do An Thiên Chúa thấu hiểu được Sự nghèo khó và nỗi khổ đau miên man trần ngập cuộc sống con người Thế là Do An bắt đầu dùng thời giờ của mình Chăm sóc bệnh nhân nơi các bệnh viện Và các nhà thương điên Rồi Do An nhận thấy thật đáng buồn Là có nhiều người quá nghèo khổ Không đủ khả năng để được điều trị tại bệnh viện Ai sẽ quan tâm chăm lo cho họ đây Do An quyết định Vì yêu mến Thiên Chúa Sẽ đảm nhận công việc này Khi 45 tuổi Thánh Do An Thiên Chúa tìm được một căn nhà Dành để chăm sóc những người đau ốm nghèo khổ Căn nhà trở thành một bệnh viện nhỏ Nơi mọi người lâm cảnh khó khăn nghèo túng Sẽ được tiếp đón ân cần Dần dà Người ta đến giúp Do An lập nên một hội dòng Chuyên chăm lo cho những người nghèo gọi là dòng do an thiên chúa vài người hẳn đã phân vân không biết do an có thực thánh thiện như vẻ bên ngoài không lần kia có một vị hầu tước đã cả trang là một người hành khất ông đến gõ cửa nhà do an xin củi bố thí do an vui vẻ trao cho ông mọi thứ ngài có ước tính khoảng vài đô la lúc đó người hầu tước không tiết lộ tông tích của mình nhưng đã ra đi trong ấn tượng sâu sắc Ngày hôm sau Người đưa thư đến trước cửa nhà của Do An Cho cho ngài lá thư giải thích Và cử trả lại số tiền Do An đã bố thí Hơn thế nữa Vị hậu tước còn gửi cho ngài 150 chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng Mỗi sáng Ông cũng cho người đến bệnh viện phát trứng Thịt và bánh mì nóng Số lượng đủ dùng cho tất cả các bệnh nhân Và các nhân viên phục vụ sau 10 năm trong chị làm việc trong bệnh viện của mình Bản thân Do An cũng bị đau bệnh Năm 1550 Do An qua đời vào đúng sinh nhật của Ngài Trên Phước Giáo Hoàng Innocente thứ 11 Đã tôn phong Do An Thiên Chúa lên bậc hiện thánh năm 1690 Thánh Do An Thiên Chúa đã nghe theo lời khuyên bảo của Thánh Do An Avila Và những vị linh hướng khác Họ đã giúp Ngài thực hiện những chọn lựa tối hảo Hết thầy chúng ta cũng cần đến lời khuyên nhủ tốt lành của những người chúng ta tin cậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sủng của Chúa và mẹ Maria.